Здравствуйте! В этом уроке мы рассмотрим настройку под шаблонов вручную и создание шаблонов для дополнения под шаблонов для определенных сайтов. Итак, у нас есть новость. Различные сайты я затрагивать не буду. Этот пример я покажу на одном сайте. Сразу оговоримся. Если у вас большая база сайтов, то есть тысячи, то лучше воспользоваться платной услугой фабрика шаблонов. Вручную настраивать это просто будет неразумно так как большое количество потребует много терпения и времени. Реально настроить вручную приблизительно до сотни сайтов. Настройка вручную требуется для того, если на фабрике не имеется настроек для этих сайтов, либо, если имеются настройки, то можно просто кое-где подкорректировать. Итак, возьмем один сайт. youlikeit.ru На котором нету настроек с фабрики шаблонов. Для начала о подшаблонах. Здесь все проще, чем в шаблонах. Различные администраторы сайтов требуют различное оформление для своих новостей. Различное оформление можно настроить в подшаблоне к каждому сайту. Здесь не требуется дополнительных знаний. Достаточно правильно оформить новость, то есть обернуть необходимыми тегами. Ну а здесь уже выставить нужные значения. То есть выравнивание картинки в краткой новости можно сделать без выравнивания. Можно сделать центр слева, справа, как требует того администратор сайта. Это поле необходимо обязательно заполнить. Пустым его оставлять нельзя. В противном случае картинки на сайте не будет. Размер картинки. На некоторых сайтах э, администраторы требуют определенный размер. Допустим, 300 на 300, 500 на 500 пикселей, либо другой какой-то размер. Итак, допустим, если администратор сайта требует э, картинку размером 300 на 400, то в этой графе необходимо прописать 400 пикселей, так как программа обрезает картинку по большей стороне. Также э, в правилах обычно оговаривается, куда должна заливаться картинка на сайт, либо на сторонние обменники. Также некоторые администраторы просят красиво оформлять новости и для этого использовать цветовое оформление шрифта, которое также можно указать здесь. Далее у нас идет выравнивание текста. Если текст необходимо сравнять по центру, либо слева-справа, то проставляем. Если его не нужно трогать, то есть оставить дефолтовым, то мы оставляем пробел. Также можно воспользоваться дополнительными блоками, которые можно будет удалять из краткой новости. То же самое у нас в полной новости. А также некоторые администраторы сайтов запрещают какие-либо обменники. Здесь можно будет поставить галочку и ссылка на данный обменник 
в новости присутствовать не будет. Некоторые сайты имеют отдельные поля для, для добавления туда ссылок. В этом случае необходимо поставить галочку «Отключить все ссылки». Здесь можно будет настроить визуальное оформление ссылок. Итак, рассмотрим несколько дополнительных требований в публикации новостей на примерах. Допустим, администратор сайта требует оборачивать картинку в краткой новости тегом link. Однако с помощью подшаблона мы не сможем этого сделать. Для этого мы прибегнем к помощи шаблонов. Необходимо будет создать шаблон и назвать его по своему усмотрению. Допустим, мы его назовем link. В этом шаблоне мы пропишем переменную и присвоим этой переменной значение. Допустим, это будет переменная link1, которой мы присвоим значение link. И переменная link2, в которой мы закроем этот тег. Вот у нас получился небольшой шаблон, где мы прописали переменную link. Теперь мы заходим в редактор новости и оборачиваем эту картинку этой переменной. При этом нам необходимо будет выбрать шаблон соответствующий шаблон в настройках сайта вот у нас в предварительном просмотре появился этот тег на другом сайте где не будет выбран этот шаблон как вы видите этого тега не будет э -э некоторые администраторы требует, чтобы часть новости оставлялась без какого-либо выравнивания, то есть чтобы оформлялась без каких-либо тегов, а новость, где указываются основные данные э, программы, допустим, была выровнена по левому краю. Это делается абсолютно точно так же, только мы уже пишем не link, а пишем left. И точно так же создаем переменную. Теперь вставляем эти переменные в новость. Сохраняем и просматриваем. Перед этим выставив шаблон left. Вот мы видим, эта часть текста у нас прижалась к левому борту. Если необходимо будет использование тега link и тега left, то мы просто объединяем эти два шаблона, то есть создаем еще один шаблон, в котором прописываем эти параметры и эти параметры. На некоторых сайтах не нужно э, размещать над ссылками заголовок блока ссылок. 
То есть вот он у нас, заголовок блока ссылок. Для этого можно сделать все просто. Можно в под шаблоне в полной новости удалить ненужный блок. Ставим галочку и оборачиваем данный заголовок переменной. Сохраняем и в предварительном просмотре мы наблюдаем, что заголовка нет. Ну и последний пример. Это необходимость вмещать заголовок блока э, по тегам квот вместе с ссылками. Для этого также мы напишем шаблон. Назовем его, допустим, заголовок. В шаблоне необходимо будет создать переменную. который можно назвать, допустим, заголовок, и присвоить этой перемены необходимое значение. Также можно сразу текст сделать жирным и поставить тег переноса заходим в редактор новости где необходимо будет вставить переменную заголовок Вставляем его после первого тега блок. Сохраняем новость. Выбираем соответствующий шаблон заголовок. Вот у нас получилось. Скачать. Да, ну чтобы видно было, мы поставим тег вот вот видно так посмотрим в просмотре вот видим что заголовок у нас находится под тегами квот вместе с ссылками ну вот и все Также можно будет вам при необходимости создавать другие шаблоны для дополнения ими под шаблонах. Все это делается по тому же принципу, что я вам и показал.